মিস্টার হোমস মিস্টার হোমস আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করব না বলে ছুটে এলাম কিন্তু এবার আমি পুলিশ ডাকব আমার বুড়ো স্বামীকে যারা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় মিস্টার ওয়ারেনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মানে আজ সকালে সাতটা নাগাদ আমার স্বামী কাজে বেরিয়েছিল মার্টন অ্যান্ড ওয়েলাইট কোম্পানিতে ও কাজ করে বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই রাস্তায় দুটো লোক পেছন থেকে এসে হঠাৎ করে একটা কোট মাথায় ছুঁড়ে দিয়ে সব সত্য জাপটে ওকে তুলে ফেলে পেছনের একটা গাড়িতে তারপর ঘন্টা খানেক পরে আবার ওকে ফেলে দেয় রাস্তায় আমার স্বামী তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে গাড়িটা পর্যন্ত দেখেনি দেখে কি হ্যামস্টার হিতের ফুটপাথে ও পড়ে আছে বাসে করে বাড়ি ফিরেছে সোফায় শুয়ে ও এখনও কাঁপছে তাই আমি দৌড়ে এলাম আপনাকে বলতে এখন মনে হচ্ছে শুরুতে কেসটাকে যেরকম হালকা ভাবে নিয়েছিলাম কেসটা একেবারেই তা নয় এই সপ্তাহে কাহনে আসার কথা ছিল জয়ন্ত মানিকের গোয়েন্দা গল্প কিন্তু বিশেষ কারণবশত সেটা সম্ভব না হওয়ায় আমরা নিয়ে এসেছি অন্য দুই মানিক জোরকে শার্লক হোমস এবং ডক্টর ওয়াটসন আজ কাহনে শুনবেন স আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা শার্লক হোমস কাহিনী দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড সার্কেল শার্লকের চরিত্রে সুমক অন্যান্য চরিত্রে অপরূপা অলিভিয়া অরিজিৎ আবির এবং আমি অর্ণব গল্পটা যদি ভালো লাগে গল্পে একটা লাইক এবং চ্যানেলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ তাহলে আরও অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারি আমরা আর সিগারেট খাবেন না প্লিজ ক্যান্সার হয় শুরু হচ্ছে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস কাহিনী দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড সার্কেল শার্লক হোমসের একটা স্ক্র্যাপ বুক রয়েছে যে বইতে ও নিজের কীর্তিকলাপের বিবরণ আঠা দিয়ে আটকে রাখে সেই স্ক্র্যাপ বুকে নিজের সাম্প্রতিক কীর্তিকাহিনী আটকাতে আটকাতে বিরক্ত মুখে শার্লক বলল মিসেস ওয়ারেন আমার সময়ের দাম আছে আপনি শুধু শুধু ভেবে মরছেন আর আমাকেও জ্বালিয়ে মারছেন কিন্তু বাড়িওয়ালি মিসেস ওয়ারেন হার মানছিলেন না তাছাড়া মহিলাদের সাথে এসব ব্যাপারে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা হোমসের নেই ভদ্রমহিলা বললেন বলছি গত বছর আমার এক ভাড়াটের কেস আপনি নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন আর মিস্টার ফেয়ারডেল হবজের কথা বলছি মনে আছে তো আপনার কেসের ব্যাপার আমি ভুলি না মিসেস ওয়ারেন আর তাছাড়া সেটা তো একটা সোজা কেস কিন্তু আপনার প্রশংসায় তিনি এখনও পঞ্চমুখ তিনি বলছেন মানুষ ঝামেলায় পড়লে আপনি কখনো তাকে ফিরিয়ে দেন না আমিও সেই ঝামেলা নিয়েই ছুটে এসেছি প্লিজ আমায় হেল্প করুন হোমস যেমন একটু তোষা মধ্যে গলে যায় তেমনি কারো কষ্ট দেখলেও সে স্থির থাকতে পারে না ডবল দাওয়ায় কাজ হলো সাথে সাথেই হাতের কাজ ফেলে রেখে সে হেলান দিয়ে বসলো চেয়ারে বলল ঠিক আছে মিসেস ওয়ারেন আপনার কেসের ব্যাপারে আমি শুনব তার আগে জিজ্ঞেস করে নিই চুরুটের ধোঁয়াতে আপনার আপত্তি নেই তো না না আপত্তি নেই বেশ ওয়াটসন দেশ লাইটা দাও তো একটু হ্যাঁ নাও হ্যাঁ এবার আপনি বলুন আপনার নতুন ভাড়াটের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না বলে অস্বস্তিতে মরছেন এই তো এখন আমি যদি আপনার ভাড়াটে হতাম মাসের পর মাস আমার মুখও আপনি দেখতে পেতেন না তখন কি করতেন কার কাছে ছুটে যেতেন হয়তো আপনার ভাড়াটের বেশি মানুষজন ভালো লাগে না আমারও লাগে না জানি স্যার জানি আমি কিন্তু ভোরবেলা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত লোকটা ঘরের মধ্যে সমা নে পায়চারি করে চলেছে অথচ একবারও মুখ দেখাচ্ছে না এটাতে ভাবনা হয় না বলুন এত ভয় কাকে কি এমন কাণ্ড করেছে যে এভাবে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে আমার স্বামীও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত তবে ও সারাদিন কাজ নিয়ে বাইরে থাকে কিন্তু আমাকে তো দিন রাত বাড়িতে থেকে পায়ের আওয়াজ শুনতে হয় 
খুব টেনশন হচ্ছে বিশ্বাস করুন এভাবে আমি আর পাচ্ছি না আর পাচ্ছি না ঝুঁকে পড়ে তার লম্বা হাত দিয়ে মেসেস ওয়ারেনের কাঁচ স্পর্শ করে হোমস বলল আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে শান্ত হন আপনি চিন্তা করবেন না উদ্বিগ্ন মানুষকে শান্ত করার অদ্ভুত একটা সম্মোহনী শক্তি আছে ওর মেসেস ওয়ারেনও দেখতে দেখতে সহজ হয়ে এলেন মুখ থেকে মিলিয়ে গেল ভয়ের রেখা সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে শর্লক বলল যদি কেসটা আমায় নিতে হয় তাহলে আমাকে সব ডিটেলস ভালো করে জানতে হবে কোনো ছোট পয়েন্ট যদি আপনার মনে হয় অদরকারি তাও গোপন করবেন না কেমন আচ্ছা লোকটা আপনার কাছে দশ দিন আগে থাকা খাওয়া বাবদ পনেরো দিনের টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছে তাই বললেন তো আগে হ্যাঁ ওপরতলায় একটা বসবার ঘর আর শোবার ঘরের জন্য কত দিতে হবে জানতে চাইল আমি বললাম সপ্তাহে পঞ্চাশ শিলিং ও বলল সপ্তাহে আমি পাঁচ পাউন্ড দেব কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে আমাদের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় মিস্টার হোমস আর আমার স্বামীও বিশাল কিছু ইনকাম করেন না সেই কারণে ভাবলাম শর্তটা শুনে দেখি লোকটা একটা দশ পাউন্ডের নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল পনেরো দিন ছাড়া একটা করে এরকম নোট পাবেন কিন্তু বাড়ির চাবি আমার কাছে রাখতে হবে শর্তটা এমন কিছু আশ্চর্য নয় কারণ অনেক ভাড়াটের চাবি কাছে রাখতে চায় ওই কাউকে বিরক্ত করতে চায় না বলে তাহলে এখন আশ্চর্য হচ্ছেন কেন হচ্ছে কি আর সাধে এই দশ দিনের লোকটা একবার মাত্র বাড়ির বাইরে গেছে ওই প্রথম রাতে তারপর থেকে সারা দিন সারা ক্ষণ খালি ঘরে হাঁটছে ঝিটা শুদ্ধ তার চেহারা দেখেনি এ আমার কি কাণ্ড প্রথম রাতে তাহলে বেরিয়েছিল হ্যাঁ ফিরেছিল মাঝরাতে আগে থেকে বলে রেখেছিল বলে দরজার খিল দেওয়া হয়নি পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল তো খাবার দাবার পৌঁছয় কি করে আগে থেকেই বলা আছে ঘন্টা বাজালে যেন খাবার দরজার সামনে চেয়ারে রেখে আসা হয় আবার ঘন্টা বাজলে এঁটো বাসন নিয়ে আসা হয় আর ওই বিশেষ কিছু দরকার পড়লে ওই বড় হাতের অক্ষরে এক টুকরো কাগজে লিখে জানিয়ে দেয় বড় হাতের অক্ষরে আগে হ্যাঁ পেন্সিলে লেখে শুধু শব্দটা তার বেশি নয় এই যে কয়েকটা কাগজ এনেছি আপনাকে দেখানোর জন্য এটা এটা দেখুন এস ও এ পি আরেকটা আছে এই দেখুন ম্যাচ আর এইটা এটা এটা প্রথম দিন পেয়েছি ডেইলি গেজেট প্রত্যেক দিন সকালে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে কাগজটা পাঠিয়ে দিই সাদা কাগজের ছোট্ট স্লিপগুলো দেখতে দেখতে অবাক হয়ে হোমস বলল বাহ দারুণ আশ্চর্য ব্যাপার তো নিরিবিলিতে বা নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার না হয় একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু বড় হাতের অক্ষরে লেখার কারণটা তো বুঝছি না ওয়াটসন কি বুঝছ হাতের লেখা লুকোতে চায় কিন্তু কেন বাড়িওয়ালি তার টানা হাতের লেখা দেখলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে তার উপর দেখো অল্প কথারই কাগজের স্লিপগুলো কিন্তু পুরো হেঁয়ালিতে ভরা মানে বুঝলাম না বেগুনি রঙের শিস পেন্সিলটার মোটা ধ্যাবড়া মুখ কাগজটা লেখার পর এমনভাবে ছেঁড়া হয়েছে যে সোপ শব্দটার কিছুটা ছেড়ে গেছে ব্যাপারটা কিন্তু ভাবার মতো বেশ কিছু ব্যাপার আছে হুম খুব সাবধানী লোক তাই না একদম তাই নিশ্চয়ই ওই কাগজে পেন্সিল দিয়ে লেখার সময় আঙুলের ছাপ টাপ এমন কিছু একটা পড়েছিল যা থেকে পরে লোকটার পরিচয় পাওয়া যেত মিসেস ওয়ারেন লোকটা মাঝ বয়সী গায়ের রং চাপা আর দাড়ি রয়েছে তাই তো আচ্ছা বয়স কত লোকটার বয়স ওই তিরিশের বেশি নয় বলেই তো মনে হচ্ছে আর কিছু লক্ষ্য করেননি কোনো বিশেষ কিছু যেটা আপনার অট লেগেছে বিশেষ কিছু হ্যাঁ ইংরেজিটা ভালো বলে ছেলেটি তবে উচ্চারণ শুনে মনে হয়েছে যেন বিদেশি মানে ইংল্যান্ডের নয় জামা কাপড় পরিপাটি দারুণ ভীষণ স্মার্ট নাম বলেছেন না চিঠিপত্র আসে বা 
দেখা করতে কেউ আসে না একদম না কিন্তু সকালের দিকে ঘর পরিষ্কার করার জন্য আপনি বা ঝি ঘরে ঢোকেন না না কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না সব কাজ নিজের হাতেই করে আশ্চর্য অবাক করার মতোই ব্যাপার আচ্ছা জিনিসপত্র কি আছে সঙ্গে একটা বাদামি ব্যাগ আছে বেশ বড় না আর কিছু না হুম সুতরাং জিনিসপত্র থেকেও কিছু বোঝার উপায় নেই আচ্ছা ঘর থেকে কিছুই কি পাওয়া যায়নি ঘর থেকে আচ্ছা এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড কথাটা বলে ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে ঝাড়লেন মেসেস ওয়ারেন বেরিয়ে এলো দুটো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি আর একটা পোড়া সিগারেট এটা আজ সকালে ট্রেতে পেয়েছি শুনেছি আপনি ছোটোখাটো জিনিস দেখেও অনেক বড় ব্যাপার ধরতে পারেন তাই এটা নিয়ে এলাম আপনাকে দেখানোর জন্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বলল তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না কাঠিগুলো অল্পই পুড়েছে তার মানে সিগারেট ধরানো হয়েছে পাইপ বা চুরুট ধরাতে গেলে অর্ধেক কাঠি পড়ে যায় কিন্তু ই কি ই আবার কি ব্যাপার ভারী আশ্চর্য তো পোড়া সিগারেট দেখো ওয়াটসন মেসেস ওয়ারেন লোকটার দাড়ি কোপ আছে বললেন না আগে হ্যাঁ সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে সিগারেটের শেষ পর্যন্ত টানা হয়েছে গোফ তো পুড়ে যাওয়ার কথা আরে ওয়াটসন তোমার এমন ছোট্ট গোফেও ছ্যাঁকা লাগতো এইভাবে সিগারেটের শেষ পর্যন্ত ঠোঁটে রেখে দিলে এভাবে সিগারেট তারাই খেতে পারে যাদের দাড়ি গোফ পুরো কাম আনো আমি বললাম সিগারেট হোল্ডারে লাগিয়ে খাচ্ছিল বোধহয় না না পেছনটা কেমন একটা মিয়ে গেছে অর্থাৎ থুতু লেগেছে হোল্ডার থাকলে এটা হতো না মেসেস ওয়ারেন ঘরে আর কোনো লোক নেই আপনি শোর না না আর কেউ নেই আমি জানি এমনিতেই এত কম খাবার খায় তাতে একজনেরও পেট ভরার কথা না তাহলে আরও দুদিন অপেক্ষা করা যাক আপনার এত ছটফট করারও দরকার নেই আগাম টাকা পেয়েছেন ভাড়াটে হিসেবেও লোকটা খারাপ নয় একটু সৃষ্টি ছাড়া হয় তো তবে বদমাইশ নয় সুতরাং অকারণে লোকটার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না যতক্ষণ না তাকে কোনো কারণে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে ততক্ষণ সে নিজের মতো থাকুক আপনি ওকে ঘাঁটাবেন না তবে কেসটা হাতে রাখলাম নতুন কিছু ঘটলেই এসে বলবেন বিদায় হলেন বাড়িওয়ালি শার্লক বলল ওয়াটসন কেসটা ইন্টারেস্টিং হয় কারো নিছক বাতিক না হয় গভীর জলের ব্যাপার এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ওই ঘরে অন্য কেউ থাকে মানে যে ঘর ভাড়া নিয়েছে সে থাকে না কেন এরকম মনে হচ্ছে তোমার সিগারেটের ব্যাপারটা তো রয়েছে তাছাড়া বেশ কয়েকটা অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে লোকটা ঘর ভাড়া নিয়েই বেরিয়ে গেল ফিরল অনেক রাতে যখন সবাই শুয়ে পড়েছে সে জানে অর্থাৎ কেউ তাকে দেখল না যে লোক বেরিয়ে গেল সেই লোকই যে ফিরে এলো তার কি প্রমাণ রয়েছে হতেই পারে তার বদলে এলো অন্য আরেকজন প্রথম জন ইংরেজি দারুণ বলে দ্বিতীয় জন ইংরেজিতে কাঁচা বলেই ম্যাচেস না লিখে ম্যাচ লেখে কেন জানো কারণ ম্যাচ শব্দটা সে ডিকশনারি দেখে লিখেছে বলে ডিকশনারিতে শব্দটার বিশেষ আছে বহু বচন নেই এক কথায় সোপ ম্যাচ এসব বলে অর্ডার দেওয়ার কারণটা হলো ইংরেজি ভাষায় তার দখল নেই পুরো বাক্য সে লিখতে পারবে না এই সব কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভাড়াটে পাল্টে গিয়েছে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে সে তো বুঝলাম কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি সমস্যা তো সেইটাই তদন্ত চালানোর লাইন এখন একটাই বলতে বলতে তাক থেকে ডিকশনারির চেয়েও মোটা একটা খাতা নামালো হোমস 
নানান কাগজ থেকে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর এবং বিজ্ঞাপন কেটে দিনের পর দিন আঠা দিয়ে খাতায় সেঁটে রাখা ওর বরাবরের অভ্যেস বাবা কত কান্না কত ন্যাকামো সব ঘটনাই একই রকম তবে দেখো মেসেস ওয়ারেনের এই অদ্ভুত লোকটা যেরকমভাবে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রয়েছে তাতে কোনোভাবেই ওর কাছে চিঠি বা অন্য কিছু পৌঁছনোর উপায় নেই তাহলে বাইরের জগতের সাথে ও যোগাযোগ করবে কি করে অবশ্যই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এছাড়া উপায় কি সুতরাং ডেলি গেজেট পত্রিকাতে কিছু পাওয়া যেতে পারে হয়তো ভুললে চলবে না ওয়াটসন এই পেপারটাই মেসেস ওয়ারেনের ভাড়াটে ছোট স্লিপ কাগজে লিখে চেয়ে পাঠিয়েছিল বাহ ঠিক দিকেই এগোচ্ছ মনে হচ্ছে কিছু পেলে সেটাই তো দেখছি ভায়া পনেরো দিন আগের ডেইলি গেজেটের কিছু কাটিং প্রিন্স বোটিং ক্লাবে কালো ড্রেস পরে এক মহিলা ধুস বোরিং তারপর জিমি ওর মায়ের মন কি ভেঙে দেবে অপ্রাসঙ্গিক ব্রিক্সটন বাসে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মহিলা যদি এই খবর পড়েন বিরক্তিকর ওয়াটসন মাথা খারাপ করা বিজ্ঞাপন সব কেন যে ওয়াটসন এটা দেখো ধৈর্য ধরো যোগাযোগের কোনো উপায় বার করবই ততদিন এখানে চোখ রেখো এটি জি রহস্যজনক ভাড়াটে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে ওঠার দুদিন পরের বিজ্ঞাপন লোকটা তাহলে ইংরেজি ভালো লিখতে না পারলেও পড়তে পারে তিন দিন পরে দেখো আবার একটা বিজ্ঞাপন সব ব্যবস্থা হচ্ছে ধৈর্য ধরো মেঘ কেটে যাবে হাইফেন জি সাত দিন আর খবর নেই বেশ তারপর এই বিজ্ঞাপনটা দেখছি অনেক স্পষ্ট রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে সুযোগ পেলে সংকেত করব বেশ কোটটা মনে রেখো একটা এ দুটো বি ইত্যাদি শিগগিরই খবর দেব জি এটা হলো গতকালের কাগজের বিজ্ঞাপন আজ আর কোনো বিজ্ঞাপন নেই ওয়াটসন মনে হচ্ছে ঠিক দিকেই এগোচ্ছি আমরা এবার অপেক্ষা করলেই ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে হলো ঠিক তাই সকালবেলা দেখলাম ফায়ার প্লেসের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে রয়েছে আমার বন্ধু সোনালক হোমস টেবিল থেকে সেদিনের ডেলি গেজেট খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হোমস বলল ওয়াটসন দেখো দেখো ঠিক যা ভেবেছিলাম এই তো লেখাটা দেখো উঁচু লাল বাড়ি সামনের দিকটা সাদা পাথর চারতলা দ্বিতীয় জানলা ছেড়ে সন্ধ্যের পর জি এবার তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জল কোন দিকে গড়াচ্ছে ব্রেকফাস্ট সেরে ভাবছি মিসেস ওয়ারেনের ভাড়াটের সঙ্গে একটু দেখা করে আসব শরলকের কথাটা শেষ হওয়ার পরেই দেখলাম মিসেস ওয়ারেন হাপাতে হাপাতে আমাদের দোতলার ঘরে ঢুকে এলেন আরে মিসেস ওয়ারেন যে অনেকদিন বাঁচবেন আপনার কথাই হচ্ছিল তার সাত সকালে কি খবর নিয়ে এলেন সাংঘাতিক নতুন কিছু একটা ঘটেছে মনে হলো মুখ দেখেই মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন মিসেস ওয়ারেন মিস্টার হোমস মিস্টার হোমস আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করব না বলে ছুটে এলাম কিন্তু এবার আমি পুলিশ ডাকব আমার বুড়ো স্বামীকে যারা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় মিস্টার ওয়ারেনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মানে আজ সকালে সাতটা নাগাদ আমার স্বামী কাজে বেরিয়েছিল মার্টন অ্যান্ড ওয়েলাইট কোম্পানিতে ও কাজ করে বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই রাস্তায় দুটো লোক পেছন থেকে এসে হঠাৎ করে একটা কোট মাথায় ছুঁড়ে দিয়ে সব সত্য জাপটে ওকে তুলে ফেলে পেছনের একটা গাড়িতে তারপর ঘন্টা খানেক পরে আবার ওকে ফেলে দেয় রাস্তায় আমার স্বামী তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে গাড়িটা পর্যন্ত দেখেনি দেখে কি হ্যামস্টেড হিতের ফুটপাথে ও পড়ে আছে বাসে করে বাড়ি ফিরেছে 
সোফায় শুয়ে ও এখনো কাঁপছে তাই আমি দৌড়ে এলাম আপনাকে বলতে তাই নাকি তা উনি লোকগুলোর চেহারা দেখেছেন বা কথা বলতে শুনেছেন না ওর তখন মাথা ঘুরছিল শুধু মনে আছে ঠিক যেন ম্যাজিক দেখানোর মতো তুলে নিয়ে গেল রাস্তা থেকে আবার ম্যাজিক দেখানোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল রাস্তায় দুজন বা তিনজন লোক ছিল বোধ হয় তা আপনার কি মনে হয় এটা আপনার হার্টের কাজ বা ওর সাথে কোনোভাবে কানেক্টেড তাছাড়া আর কে হবে পনেরো বছর এ বাড়িতে রয়েছি কখনো এমন কাণ্ড ঘটেনি অনেক হয়েছে আর না টাকায় সব নয় আমি বুঝে গেছি আজকেই ওকে বিদায় করব বাড়ি থেকে আজকেই বিদায় করব অত ছটফট করবেন না মিসেস ওয়ারেন ধৈর্য ধরুন এখন মনে হচ্ছে শুরুতে কেসটাকে যেরকম হালকা ভাবে নিয়েছিলাম কেসটা একেবারেই তা নয় ভীষণ সিরিয়াস একটা ব্যাপার সকাল সাতটার কুয়াশায় আততাইরা ভুল করে আপনার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে ভুল বুঝতে পেরে ফেলে দিয়ে গেছে কাজেই আসল বিপদটা আপনার ভাড়াটের এই ভুলটা যদি না হতো আপনার ভাড়াটের কি ভয়ঙ্কর দশা হতো সেটাই ভাবছি তাহলে আমি কি করব মিস্টার হোমস মিসেস ওয়ারেন আপনার এই ভাড়াটের মুখোশটি দেখতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে সেটা কি সম্ভব মনে হয় না সম্ভব বলে লোকটা সব সময় ঘরের ভেতর থেকে লক করে রাখে কাজে দরজা না ভাঙলে ঢুকতে পারবেন না খাবারের ট্রে দরজার সামনে বসিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন নেমে যাই শুধু তখনই তালা খোলার আওয়াজ পাই তার কয়েক সেকেন্ড পর আবার লক হয়ে যায় দরজা ট্রেটা ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাইরে আসতে হয়তো তখনই দেখে নেব কোথাও একটা লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের একটু ভেবে নিয়ে মিসেস ওয়ারেন বললেন বেশ তো দরজার উল্টো দিকে একটা ছোট বক্সের মতো ঘর আছে আমি একটা আয়না বসিয়ে রাখব ভেতরে আর আপনারা থাকবেন ওই দরজার আড়ালে চমৎকার আচ্ছা দুপুরের খাওয়া দাওয়া কখন করে লোকটা ওই একটা নাগাদ বেশ ওই সময় যাচ্ছি আমি আর ডক্টর ওয়াটসন আপাতত আপনি আসুন মিসেস ওয়ারেন সাড়ে বারোটার সময় পৌঁছলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িটা বেশ উঁচু হলদে ইট দিয়ে তৈরি রাস্তার কোণে হৌ স্ট্রিটের আবাসিক ফ্ল্যাট বাড়িগুলো চোখে পড়ার মতো একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে অল্প হেসে উঠল শর্লক বাড়িটা অন্যান্য বাড়ির থেকে এমনভাবে ঠেলে সামনে এসেছে যে চোখে না পড়লেই নয় ও বলল ওয়াটসন দেখেছ উঁচু লাল বাড়ি সামনেটা সাদা পাথর দিয়ে তৈরি ডেইলি গ্যাজেটের সাংঘাতিক মেসেজের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে আমাদের কাজটা মনে হয় সহজ হয়ে যাবে ও বাবা ওই দেখো একটা জানলাতে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে নোটিসও ঝুলছে দেখছি অর্থাৎ একটা খালি ফ্ল্যাটে ঢোকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে ভাড়াটের সহকারী এই যে মিসেস ওয়ারেন বলুন কোথায় যেতে হবে বুটগুলো নিচে চাতালে খুলে রেখে ওপরে চলে আসুন আপনারা আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি গিয়ে দেখলাম লুকিয়ে থাকার জন্য জায়গাটা একেবারে পারফেক্ট আর আয়নাটাও এমনভাবে বসানো হয়েছে যে অন্ধকারে গা ঢেকে বসে থেকে উল্টো দিকে দরজাটা স্পষ্ট দেখা যায় আমরা নিজেদের আসন গ্রহণ করলাম মিসেস ওয়ারেন বিদায় নিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে শুনলাম ঘণ্টা ধ্বনির ক্ষীণ শব্দ একটু পরেই খাবারের ট্রে নিয়ে উঠে এলেন মিসেস ওয়ারেন দরজার সামনে চেয়ারের ওপর রেখে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে দরজার কোণে সেটে থেকে আয়নার মধ্যে দিয়ে চেয়ে রইলাম বন্ধ দরজার প্রতিবিম্বর দিকে হঠাৎ শোনা গেল চাবি ঘোরানোর ক্যাঁচখ্যাঁচ শব্দ ঘুরে গেল হাতল অল্প ফাঁক হল দরজার পাল্লা এবং একজোড়া সরু হাত দ্রুত চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে গেল ট্রেটা এক মুহূর্ত পরেই খালি ট্রেটা বসিয়ে দেওয়া হলো চেয়ারে 
এবং চকিতের জন্য দেখলাম দরজার ফাঁক দিয়ে একটা সুন্দরী ভয়ার্থ মুখ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের বক্স ঘরের অল্প ভাঁক করা দরজার দিকে পর মুহূর্তেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা ঘুরে গেল চাবি এবং নিস্তব্ধ হলো বাড়ি আমি আর হোমস পা টিপে টিপে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম নিচে নেমে মিসেস ওয়ারেনকে হোমস বলল রাত্রে আসবো মিসেস ওয়ারেন এসো ওয়াটসন বাড়ি গিয়ে কেসটা নিয়ে কথা হবে বেকার স্ট্রিটে ফিরে ইজি চেয়ারে বসে গল্প করছিলাম শার্লক বলল ওয়াটসন আমার অনুমানে শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো ভাড়াটে বদল হয়েছে বাড়িটায় কিন্তু বদল হওয়া ভাড়াটে যে একজন মহিলা সেটাকে আঁচ করতে পারিনি এবং ওই মহিলা যে নিতান্ত সাধারণ মহিলা নয় এটাও বোঝা গেল আচ্ছা ওই মহিলাটি কিন্তু আমাদের দেখেছে তাই না আমাদের দেখেছে কিনা বলতে পারবো না তবে আঁতকে ওঠার মতো কিছু একটা দেখেছে ব্যাপারটা এবার বুঝেছ সাংঘাতিক কোনো বিপদের ভয়ে লন্ডনে পালিয়ে এসেছে একটি দম্পতি প্রেমিকটির বা যদি ধরে নি স্বামী সেই স্বামীটির অন্য কাজ আছে দিনরাত বউকে সাবধানে রাখা সম্ভব নয় তাই তাকে নিজের জন্য ঘর ভাড়া করে লুকিয়ে রেখে দিল এমন ভাবে রাখল যে বাড়িওয়ালি পর্যন্ত জানল না কে রয়েছে বাড়িতে দেখা সাক্ষাৎ সম্ভব নয় পাছে শত্রুরা পিছু নিয়ে স্ট্রিট কোনো ক্ষতি করে সোজে সুজি চিঠি লেখাও সম্ভব নয় তাই খবরের কাগজের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলাম মারফত খবর পাঠানো শুরু করল সাবধান স্বামী আর স্ত্রী মেইলি হাতের লেখা গোপন করার জন্য কাগজের টুকরোয় বড় হাতের অক্ষরে নিজের যা প্রয়োজন তা লিখে রেখে দিতে লাগল বাইরের চেয়ারে বুঝলে কিন্তু এত লুকোচুরি কিসের জন্য ওয়াটসন তুমি চিরকালে বড্ড কাট খুটটা ভাবে প্র্যাকটিক্যাল আসল পয়েন্টে হাত দিয়েছ সাথে সাথে ঠিক কথা এত লুকোচুরি কিসের জন্য প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিশ্চয়ই এই ভালোবাসার খেলা খুব সাধারণ কিছু নয় এটুকু আমি নিশ্চিত জীবন মরণের ব্যাপার জড়িয়ে আছে এটার সাথে দরজার আড়াল থেকে কেউ ওকে দেখছে এটা ভেবে ওই মহিলার মুখের ভাব কি ভয়ঙ্কর হয়েছিল ভেবে দেখো আর তাছাড়া মিস্টার ওয়ারেনের ওপর হামলার ব্যাপারটা ভুললে চলবে না ওই কিডন্যাপিংটার আসল লক্ষ্য ছিল ভাড়াটেই মজা হচ্ছে এই যে মিস্টার ওয়ারেনকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা নিজেরাও কিন্তু এখনো জানে না পুরুষ ভাড়াটে বদল হয়ে এখন মহিলা ভাড়াটে রয়েছে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে ভারি জটিল ভারি অদ্ভুত একটা কেস তবে এই কেসে আর এগিয়ে তোমার লাভ আছে কিছু মানে মিসেস ওয়ারেনকে যা দেখলাম খুব একটা বেশি টাকা পয়সা তোমার হাতে আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না ভায়া ডাক্তারি শেখবার পর নতুন কেস পেলে কি হুমড়ি খেয়ে পড়তে ভিজিট কত টাকা পাবে তার আশায় না না তা নয় কিন্তু সেখানে তো শেখার ব্যাপার থাকতো এক্স্যাক্টলি শেখার কোনো শেষ নেই ওয়াটসন আমিও এই কেসে লেগে থাকতে চাই শেখবার জন্যে যশ চাই না নুসরাত চাই না অর্থ চাই না শুধু যে শিখতে এই কেসে শিখবার মতো অনেক কিছু আছে সন্ধে হল দুই বন্ধু হাজির হলাম মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে অন্ধকার বসবার ঘরে বসে দেখলাম অনেক উঁচুতে উল্টো দিকের ফ্ল্যাট বাড়ির জানলায় টিম টিম করে জ্বলছে একটা আলো জানলার সরসিতে মুখ চেপে ফিসফিস করে হোমস বলল ঘরে একজন পুরুষ রয়েছে ছায়া দেখতে পাচ্ছি ওই তো আবার দেখা যাচ্ছে হাতে একটা মোমবাতি রয়েছে জানলা দিয়ে দেখছে আমাদের এই বাড়ির ওপর তোলার ভদ্রমহিলা ওদিকে তাকিয়ে আছে কিনা এবার আলোর নিশানা শুরু করেছে ওয়ার্সন কিছু একটা সংকেত দেওয়া হচ্ছে তুমিও লেখো দুজনে মিলিয়ে দেখবো পরে একটা ফ্ল্যাশ মানে 
ए आबार फ्लैश होते हैं कोबर देखले कुड़ी बार यस तार मने टी इंग्लिशी कुड़ी नंबर रखो टी ए टी ए टी मने इड़ तो बुझ जाती है ना तारा एक अनुशेष वाई नहीं आरेक टटी दीतियों शब्दों शुरू हो चुके निश्चयी लेखा टी ई एन टी ए एटेंटा फ्लैश बंद हो कूड़े दिलो कि बुझे लो वाटसन एटेंटा शब्द इर कुनो माने होए अरे आवाज शुरू हो चुके फ्लैश ओ है ताई तो अरे अरे एक शब्द तो आवाज फ्लैश कोर्स है एटेंटा ये तो देख सी भारी अद्भुत बैपार ओई देखो आवाज शी एक ही शब्द एटेंटा पौर पौर तीन बार एटेंटा आर कोबार एटेंटा पुल बे बुच्ची ना शोरे कलो जान लेते के वर्षन की बुच्चो किचु एक ता शांके देख शब्दों तो बोटे ही किंतु किंतु की हटात और थोड़ा माथा ऐशे कलो होम्सेर ऐशे उठलो हल्का बोलो हो 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 खूब एक ता जोटीली शांकेत ना है उसे ची इटालियन शब्दों इटालियन भाषा में इधर किचु लिखते होले ए लिखा होए शुरू थे देखने वो तो ताई बोला होते हैं तार पौड़ बाकी टर और तो शब्दान 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 एबार क्लियर होते हैं एक है ठीक धोरे चुमने होते हैं शे विषय शंदे हो नहीं तो वे आमादे रे बारीर भद्र महिला के तीन बार वन कड़ा होले वर्षन एक बार नॉए तीन तीन बार खूब शंघाती किचु घोटते चोले छे बोली बुने होते हैं ऐजा लोग टा जे आपार जान लाये शे छे झूमके पड़े जान ला शामने शे दानी ऐसे एक टी छाया मूर्ति आलोर शिखा नेरे नेरे द्रुतो किचु एक टा बोलते चाहे छे इबारीर में ठीक है खूब द्रुतो मुम्बती नार छे लिखते हो शामाई पाचे ना पेरी कोलो पेरी कोलो इटा कोठे एक टा पोड़े चिलम। Yes, विपद, विपद। अरे हैं, ये तो विपद है शंकेत। आवार शुरू हुए थे। पेड़ी, जा, निभे क्या लोग कहनो? आज हम का अंधकार हुए क्या लो? आलो की तो जान ला। शब्दों हीन आर्तो चीत करे जनो, हटत कोरी कॉन्ट्रो रोध करे दे होल माज पोते। जान ला शामने थे के लाफ दिए ने मेल होम्स। वाटसन आर्तो चुपचाप एजिनिस देखा जाए ना, शंघाती किचु एक टा घोटे चोई खड़े, नोइले आलोर शंके तो माच पथे बंद हुए गलो कैनो, स्कॉटलैंड ये डे जेता हबे मुने होते, किन्तु बैपट्टा ना देखे की कुडे जाई बोलो तो, अच्छा आमी की ताले पुलिसर कैसे जावो, तुमी ना हो एडिक्ट देखो, ना ना वाटसन बेरी ये लम रास्ता है। घाट फिर ये देख लाम। मिसेस वॉरेन एर बाड़ी ओपोर तलार जान लाए। एक टम मेर मुख काट हुए। रुद्धों निश्चये आचम का बंध हुए जवा आलोक बढ़ता। आबार देख बार आशय ताकि आचे शाम नेर बाड़ी दिखे। हो स्ट्रीटेड फ्लैट बाड़ी दौड़जा शाम ने आस्ते ही। रेलिंगे हैल अरे होम्स जे अरे ग्रेगसन ना की तुम ही की मोने कोडे ग्रेगसन स्कॉटलैंड यार्डे एक जोन डिटेक्टिव बेस शो कश गोएंदा होम्स जे मतो एक टा पौधधोती मेने काज करा चेष्टा करे शे बोल लो मोने तो हुच्छ आपनी जे करुने शे से नामी होता ही किंतु ये बारी टर को था जान लेन की भावे जान लाय शंकेत शंकेत वही जान ल होटा थेमे क्या लो माच पोते, ताई देखते जा चिलम बैपट्टा, किन्तु तुमी जोखन शोरंग हाजिर दरन दरन, आपनी पासे थकले ना मुने एक दारुन बॉल पाई, खाजी बाचा धोन पालिए जाबे को थाए, कार को था बोल चो, ताहले ही देखून, अपने को अभी टेक्का मरते पड़े हाँ, बोले ही 
ফুটপাথে পাথরে সজরে লাঠি ঠুকল গ্রেগসন অমনি রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা চার চাকার ঘোড়া গাড়ি থেকে চাবু খাতে নেমে এলে একটা গাড়োয়ান গ্রেগসন বলল আসুন মিস্টার শার্লক হোমস আলাপ করিয়ে দিই ইনি পিনকারটনস আমেরিকান এজেন্সির গোয়েন্দা মিস্টার লেভারটন লং আইল্যান্ড গুহা রহস্যের সেই নায়ক কি সৌভাগ্য আমার প্রশংসা শুনে মুখ লাল হয়ে গেল তরুণ আমেরিকানের বলল মিস্টার হোমস গোর্জিয়ানোকে যদি ধরতে পারি রেড সার্কেলের গোর্জিয়ানো বলেন কি ইউরোপেও গোর্জিয়ানো এত বিখ্যাত নাকি জানা ছিল না তো আমেরিকায় তো এক ডাকে সবাই চেনে পঞ্চাশটা খুনের নায়ক অথচ টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারছি না নিউ ইয়র্ক থেকে পিছু নিয়ে লন্ডনে এসে সাত দিন ধরে ওত পেতে আছি কোনো একটা ছুঁতো এ ওকে ধরার জন্য লন্ডনে এসে গ্রেগসেনের সাহায্য চাইলাম শয়তানটা উঠেছে ওই বাড়িটায় বেরোনোর পথ একটাই এবার আর চোখে ধুলো দিতে পারবে না তিনটে লোক এক্ষুনি বেরিয়ে গেল বটে কিন্তু ওদের মধ্যে গর্জিয়ানো ছিল না গ্রেগসান বলল মিস্টার হোমস এ ব্যাপারে আরও খবর রাখেন মনে হচ্ছে এইমাত্র আলোর সংকেতের কৃষক কথা বলছিলেন শেরলক যেটা জানত সংক্ষেপে গুছিয়ে সেটাই বলল তার মানে ও জেনে ফেলেছে আমরা পেছন নিয়েছি এই কথাটা কেন বললেন আলো নেড়ে দলের লোকেদের খবর পাঠাতে পাঠাতে হঠাৎ দেখেছে আমরা উৎ পেতে রয়েছি নিচে তাই হয়তো খবর আর শেষ করেনি এখন কি করি বলুন তো হানা দেব ওপরে একসঙ্গে তিনজনে কিন্তু অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট তো সাথে আনিনি সন্দেহজনকভাবে অন্য লোকের বাড়িতে সে ঢুকেছে এই মুহূর্তে আমার এর থেকে বেশি কারণে দরকারই নেই আপনি চিন্তা করবেন না ওকে অ্যারেস্ট করার দায়িত্ব আমার ঠিক আছে চলুন গ্রেগসানের মাথায় বুদ্ধি কম থাকতে পারে কিন্তু মনে সাহসের অভাব নেই চরম বিপদের সামনে নিজেই এগিয়ে গেল সবার আগে আমেরিকান ডিটেকটিভকে কিছুতেই সে উঠতে দিল না নিজের আগে লন্ডনে বিপদের মোকাবিলা করুক ইংল্যান্ডের ডিটেকটিভ আমেরিকানকে সে সুযোগ দিতে রাজি নয় তিন তলায় বা হাতের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল গ্রেগসান চারপাশ নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার আমি দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম গ্রেগসানের লণ্ঠন সলতে শিখা কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যেতেই বিস্ময় আঁতকে উঠলাম তিনজনেই কার্পেটহীন মেঝের ওপর টাটকা রক্তের ধারা রক্ত মাখা পায়ের চিহ্ন আমাদের দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে ঢুকেছে ভেতরের একটা ঘরে দরজাটা বন্ধ ছিল ঠেলে খুলে দিয়ে গ্রেগসান লণ্ঠনটা মাথার ওপর তুলে ধরল যাতে আমরা সবাই দেখতে পাই সেই ঘরের দৃশ্য তখনই দেখলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম শূন্য ঘরের ঠিক মাঝখানে সাদা কাঠের মেঝেতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে একজন পুরুষ সারা ঘর রক্তে ভর্তি লোকটা ক্লিন শেফট দুহাটু মুড়ে দুহাত সামনে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে যে জিনিস দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে সেটাও চোখে পড়ল গলার মধ্যে পুরোটাই ঢুকে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি শুধু বড় ছড়ির সাদা হাতলটা হাতের কাছে পড়ে আছে একটা কালো গ্লাভস আর পাশে আরও একটা বিশাল আকায় মোষের শিঙের মতো দেখতে ধারালো ছোরা আমেরিকান ডিটেকটিভ লাফিয়ে উঠল সেই দৃশ্য দেখে স্বয়ং ব্ল্যাক গর্জি আনো আমাদের আগেই কেউ ওকে শেষ করে দিয়েছে দেখছি মিস্টার হোমস ওই দেখুন জানলার সামনে মোমবাতি সেটা দেখতে পেয়ে খুব দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ নাড়ল সেটা হোমস গ্রেগসান বলল আরে আরে ওটা কি করছেন হোমস উত্তর না দিয়ে একবার উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিয়ে ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে বলল ওতেই কাজ হবে আচ্ছা নিচে দাঁড়িয়ে তিনটে লোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন বললেন না খুঁটিয়ে দেখেছিলেন দেখেছিলাম একজনের গালে কালো দাড়ি ছিল কি মাঝারি সাইজ বয়স বছর তিরিশ কালচে মুখ ছিল সবশেষে সেই তোমার পাশ দিয়ে গেল খুনটা সেই করেছে দেখতে কীরকম তো জেনেই গেলেন পায়ের ছাপটা মেঝেতেই দেখে নিন ওকে ধরার জন্য এটাই যথেষ্ট এবার লেগে পড়ুন ওতে খুব একটা সুবিধা হবে না মিস্টার হোমস 
লন্ডনে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ওই চেহারার মানুষ খুঁজে পাওয়া তো সেই খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে পাওয়ার সামিল বলতে পারেন মোটেই না সেজন্যই তো এই ভদ্র মহিলাকে ডেকে আনলাম কথাটা শুনেই সবাই চমকে তাকালাম দরজার দিকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একজন সুন্দরী মহিলা মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির সেই রহস্যময় ভাড়াটে দু চোখে অসীম ভয় নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মেঝের রক্ত মাখা মৃতদেহটির দিকে তারপরেই বিলাপ ধনের মতো বিড়বিড় করে বলল ওকেও খুন করে দিল ওকেও খুন করল ডিওমিও অর্থাৎ ভগবানকে ডাকল মহিলা তারপরে অবশ্য মৃতের মুখ দেখে হঠাৎ আনন্দে দু হাত মাথার ওপর তুলে অদ্ভুত নাচ শুরু করে দিল মহিলা সেই সঙ্গে কি উল্লাস চিৎকার এ কি পাগল নাকি হাততালি দিয়ে অনর্গল ইটালিয়ান শব্দে কি সব বলতে বলতে নেচে বেড়াতে লাগলো সেই রহস্যময়ী সুন্দরী মহিলা আমি হতবাক স্তম্ভিত এবং শঙ্কিত হলাম এরকম একটা বিকট দৃশ্যের সামনে এই ধরনের উন্মত্ত নাচ দেখে আচমকা কিছু মনে হওয়ায় নাচ থামিয়ে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো সে বলল আপনারা কে দেখে তো মনে হচ্ছে পুলিশ গর্জিয়ানোকে তাহলে আপনারাই শেষ করেছেন আপনারাই শেষ করেছেন ওকে তাই না ম্যাডাম আমরা পুলিশ এটা ঠিক তবে কিন্তু জেনারও কোথায় সে যে আমার স্বামী জেনারও লুক্কা আর আমি হলাম এমিলি লুক্কা নিউ ইয়র্ক থেকে পালিয়ে এসেছিলাম একসঙ্গে এই ভয়ঙ্কর কুকুরটার ভয় কিন্তু সে গেল কোথায় এই তো একটু আগে জানালা থেকে ডাকলো আমাকে ডাক শুনে তো আমি এলাম ছুটতে ছুটতে ম্যাডাম আমি ডেকেছি আপনাকে আপনি ডেকেছেন আপনি কি করে ডাকবেন আমায় আপনার সংকেত আমি ধরে ফেলেছি বলে এখানে আপনার থাকাটা দরকার ছিল বলেই শুধু ভেনি শব্দটা ফ্ল্যাশ করেছিলাম ওটা দেখেই দৌড়ে এসেছেন ভয় মেশানো চোখে হোমসের দিকে তাকালো রূপসী ইটালিয়ান বলল কিন্তু আপনি আমাদের সংকেত কিভাবে বুঝলেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আর তাছাড়া হঠাৎ থমকে যায় সুন্দরী গর্ব আর উল্লাস ফুটে ওঠে চোখে মুখে বুঝেছি বুঝেছি সব বুঝেছি আমি ঝড় ঝঞ্ঝায় আপদে বিপদে শোকে দুঃখে যে মানুষটা এত দিন আমাকে আগলে রেখে দিয়েছে হে তারই কাণ্ড নিজের হাতে এই প্রিসাজ গেসেপিক গর্জিয়ানোকে খুন করেছে জেনেরো ও আমার জেনেরো কত ভাগ্য করলে তোমার মতো পুরুষের স্ত্রী হওয়া যায় তার কথার যেন গুরুত্বই দিল না গ্রেগসন ভদ্রমহিলা যেন নেহাতি একটা ক্রিমিনাল ঠিক সেইভাবে হাত করা পড়ানোর উদ্দেশ্যে তার হাত ধরে বলল ম্যাডাম লোকা আপনি কে বা কি করছেন না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তবে আপনার কথা শুনে এটা বুঝতে পারছি যে আপনার এখনই থানায় যাওয়ার দরকার একটু দাঁড়াও গ্রেগসন আমার মনে হচ্ছে আমরা যে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি সেটা উনি আমাদের দিতে পারবেন ম্যাডাম আশা করি বুঝতে পারছেন গর্জিয়ানোকে খুন করার অপরাধে আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন ওর খুনের পেছনে খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না তাহলে যা জানেন সেটা বলুন তাতে আপনার স্বামীরই ভালো হবে গর্জিয়ানোই যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই পৃথিবীর কেউ আমার স্বামীর একটা চুলও ছুঁতে পারবে না ওই শয়তানটাকে খুন করার জন্য পৃথিবীর কোনো আদালতেই ওর সাজা হবে না তাহলে মিস্টার লেভারটন আমার মনে হয় এই ঘরের দরজা বন্ধ করে লাশ যেমন রয়েছে ঠিক তেমনই ফেলে রেখে চলুন এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ওর ঘরে গিয়ে পুরো গল্পটা শোনা যাক গ্রেকসান চলো আধ ঘন্টা পর সিনিয়র লুক্কার ঘরে বসে অত্যাশ্চর্য যে কাহিনী শুনলাম তা এখানে হুবহু বলছি তার জবানবন্দিতে
নেপলসের কাছে পোসিলিপ্পোতে আমার জন্ম আমার বাবা অগাস্টাস বেরিলি ওখানকার উকিল জেনারও তাঁর আন্ডারেই চাকরি করত ও দেখতে সুন্দর ছিল ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাণ শক্তি ছিল কিন্তু টাকা ছিল না সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না আমি ভালোবাসলাম ওর যা ছিল তার জন্য কিন্তু বাবা বিয়েতে রাজি হলেন না কারণ ওই ওর টাকা নেই সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নেই তখন দুজনে পালিয়ে গেলাম গয়নাগাটি বেঁচে সেই টাকায় চার বছর আগে আমেরিকায় গিয়ে সুখের সংসার পাতলাম বিয়ে করেছিলাম আগেই প্রথম থেকেই কপাল খুলে গেল আমাদের ক্যাস্টালোট্টি অ্যান্ড জাম্বিয়া কোম্পানির ক্ষমতাশালী অংশীদার টিটো ক্যাস্টালোট্টি তাকে একবার কিছু গুন্ডা বদমায়েশের খপ্পর থেকে বাঁচায় আমার স্বামী ক্যাস্টালোট্টি নিজেও ইটালিয়ান বিয়ে থা করেননি কোম্পানির একমাত্র কর্মঠ অংশীদার বলতে তিনি আর একজন অংশীদার জাম্বিয়া বিছানা ছেড়ে নড়তে পারতেন না উপকার ভুলতে না পেরে আমার স্বামীকে ক্যাস্টালোট্টি নিজের ফার্মে বড় চাকরি দিলেন ব্রুকলিনে নিজের বাড়িতে থাকতে দিলেন নিজের ছেলের মতো ওকে ভালোবাসতেন এবং বেশ বুঝলাম ওর সব সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের লিখে দেবেন এর পরেই কপাল পুড়ল আমাদের একদিন কাজ থেকে জেনারও বাড়ি ফিরল দানবের মতো বিরাট একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে সে আমাদের দেশেরই মানুষ মানে পোসিলিপ্পোর তার নাম গর্জিয়ানো সবকিছুই তার দানবের মতো কথা বললে মনে হয় বাজ পড়ছে হাত পা নাড়লে মনে হয় গদা ঘোরাচ্ছে এরকম কিম্ভূত কিমাকার কদাকার বুক কাঁপানো হর বজ্জাত মানুষ আমি আগে দেখিনি লাশটা আপনারাও দেখেছেন বাড়িয়ে যে বলছি না নিশ্চয়ই বুঝেছেন কিন্তু রাক্ষসটার কথার মধ্যে যেন জাদু ছিল ঠায় বসে শুনতে হতো ওঠা যেত না জানেন এক লহমার মধ্যেই মনে হতো যেন হাতের মুঠো এনে ফেলেছে প্রাণটা নির্ভর করছে তার খেয়াল খুশির ওপর যেনারও কাঠ হয়ে বসে তার বকবকানি শুনত লোকটা ঘন ঘন আসত মুখ দেখে বুঝতাম আমার মতোই যেনারও তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না তবুও চুপ করে বসে কখনো রাজনীতি কখনো সমাজবাদ কখনো ছাই পাঁশ বক্তৃতা শুনত প্রথম প্রথম ভাবতাম বুঝি যেনারও ওকে ভেতর থেকে ঘৃণা করে তারপর ওর মুখের চেহারা দেখে আসল কারণটা ধরতে পারলাম যেনার ওকে সাংঘাতিক ভয় পায় একটা চাপা গোপন মারাত্মক আতঙ্কে ভেতর ভেতরে তাই ভয় সিটি আছে ও সেই রাত্রেই ওকে দুহাত ধরে বললাম সত্যি যদি সে আমাকে ভালোবাসে তাহলে বলতে হবে গর্জিয়ানোকে তার এত ভয় কেন জেনারও তখন সব খুলে বলল শুনে ভয় হিম হয়ে গেলাম আমি একটা সময় এসেছিল জেনারোর জীবনে যখন সংসারে তার বন্ধু বলতে কেউ ছিল না নিজের প্রচণ্ড তাই দাপাদাপি করে বেরিয়েছে সমাজে তখন সেই আতপাগল অবস্থায় নিজের ভালো মন্দ জ্ঞান হারিয়ে নিউপলিটন সোসাইটিতে নাম লেখায় এই হল কুখ্যাত সেই রেড সার্কেল রক্তবৃত্ত সমিতি সমিতিতে শপথ নিয়ে যে ঢোকে জীবন নিয়ে সে আর বেরোতে পারে না আমেরিকায় পালিয়ে এসে জেনারও ভেবেছিল বুঝি বেঁচে গেল কিন্তু কবজি পর্যন্ত মানুষের রক্তে লাল করেছে যে সেই গর্জিয়ানো ইটালিয়ান পুলিশের ভয়ে আমেরিকায় পালিয়ে এসে সমিতির একটা শাখা শুরু করল তারপর একদিন রাস্তায় জেনারও দেখল সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সে এলো আমাদের বাড়িতে এখানেও একটা গুপ্তচক্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে সমন ধরিয়েছে জেনারোকে বিশেষ দিনে প্রতিষ্ঠিত হবে রেড সার্কেলের নতুন শাখার মানে নতুন করে আরম্ভ হবে রক্তারক্তি কাণ্ড কিন্তু এর থেকেও বড় বিপদের তখনও বাকি ছিল জানেন লক্ষ্য করেছিলাম সন্ধ্যের দিকে বাড়ি এসে জেনারোর সঙ্গে ফালতু কথা বলে গেলেও গর্জিয়ানোর রাক্ষসে চোখের দৃষ্টি থাকতো আমার দিকে একদিন যা হবার 
তা হয়ে গেল জেনেরো বাড়ি ফেরার আগেই গর্জিয়ানো বাড়ি এলো আমাকে কোন ঠাসা করে বলল ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে ঠিক সেই সময় জেনেরো ঢুকল ঘরে প্রচণ্ড রাগে পাগল হয়ে গিয়ে মারতে মারতে গর্জিয়ানোকে বার করে দিল বাড়ি থেকে সেই থেকে শয়তানটা আর কোনো দিনও আমাদের বাড়ি ঢোকেনি কদিন পরে এই মিটিং হল রেড সার্কেলের মুখ অন্ধকার করে বাড়ি ফিরল জেনেরো সর্বনাশ হয়েছে আমাদের খুব কাছের একজন মানুষ ক্যাস্টালোরটিকে বাড়ি শুদ্ধ ডাইনামাইট মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ভার পড়েছে জেনেরোর ওপর পুরোটাই একটা ঘোর ষড়যন্ত্র চালাকিটা করেছে গর্জিয়ানো নিজে রেড সার্কেলের নিয়ম হল সমিতির তহবিলে টাকা তোলার জন্যে ধনী ইটালিয়ানদের থেকে জোর করে টাকা আদায় করা প্রথমেই ক্যাস্টালোরটিকে ধরা হয় তিনি এক পয়সা দিতে রাজি হননি উল্টে পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন সমিতি তাই ঠিক করেছে এমন শিক্ষা তাঁকে দেওয়া হবে যে অন্য ইটালিয়ানরা সুর সুর করে টাকা বের করে দেবে লটারি হল কোন মূর্তিমানের ওপর ভারটা পড়বে ঠিক করার জন্য কি কায়দায় জানা নেই থলির মধ্যে থেকে গর্জিয়ানো টেনে বার করল জেনারোর নাম লেখা রেড সার্কেল মুখে তার শয়তানি হাসি দেখেই বুঝল জেনারো কি চায় গর্জিয়ানো এটা তার পুরনো কায়দা কাউকে দল থেকে এবং পৃথিবী থেকে জন্মের মতো সরিয়ে দিতে হলে এই কৌশল সে করে নিজের প্রিয়জনকে মারবার ভার দেয় না পারলে দলকে লেলিয়ে দেয় তার পেছনে সমস্ত রাত আতঙ্কে কাঠ হয়ে হাতে হাত দিয়ে বসে রইলাম স্বামী স্ত্রী পরের দিন সন্ধে নাগাদ ডাইনামাইট দিয়ে ক্যাস্টালোরটিকে বাড়ি সমেত উড়িয়ে দেবার সময় ধার্য হয়েছে কিন্তু দুপুরেই আমরা দুজনে লন্ডনে পালিয়ে এলাম আর পালিয়ে আসার আগে ক্যাস্টালোরটিকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে এলাম পুলিশকেও খবর দেওয়া হলো যাতে ভবিষ্যতে তার গায়ে আঁচ না লাগে তারপর কি হয়েছে আপনারা তো জানেনি প্রতিহিংসা পাগল গর্জিয়ানোর তারা খেয়ে এখানেও লুকিয়ে থেকেছি কিন্তু জেনারো ইটালি আর আমেরিকায় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে বলে অন্যত্র থেকেছে কোথায় তা আমিও জানি না গর্জিয়ানোর শয়তানি আর ক্ষমতার তো শেষ নেই কোন দিক দিয়ে যে ও আঘাত আনবে বোঝা সম্ভব নয় সেই জন্যে এখানে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল আমার স্বামী খবর পাঠাতো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কিন্তু একদিন দেখলাম রাস্তায় দুজন ইটালিয়ান এ বাড়ির দিকে চেয়ে আছে বুঝলাম পিসাজ গর্জিয়ানো আমার ঠিকানা জেনে ফেলেছে তারপরেই জেনেরও আমায় খবর দিল সামনের বাড়ির ওই জানালাটা থেকে ও নাকি আমায় সংকেত দেবে সংকেত এলো ঠিকই কিন্তু বিপদের হঠাৎ তাও বন্ধ হয়ে গেল বুঝলাম গর্জিয়ানো যে ওর নাগাল ধরে ফেলেছে এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল আমায় কিন্তু এখন তো দেখছি ও তৈরি হয়েছিল শত্রু নিধনের জন্য কাজ শেষ করে চলে গেছে এখন আপনারাই বলুন কাঠকোড়ায় ওঠবার মতো অপরাধ জেনেরো আদৌ করেছে কি না গ্রেগসানকে আমেরিকান ডিটেকটিভ বলল ব্রিটিশ আইন তাকে কি চোখে দেখবে আমার জানা নেই তবে এটুকু বলতে পারি নিউ ইয়র্ক হলে জেনারোকে সরকারের তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হতো গ্রেগসান বলল উনি যেটা বললেন সেটা যদি সত্যি প্রমাণিত হয় তাহলে উনি বা ওনার স্বামী কারোরই কোনো ভয়ের কারণ নেই তবে ওকে একবার থানায় যেতে হবে কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না এই ব্যাপারে আপনি কি করে জড়িয়ে পড়লেন মিস্টার হোমস শেখবার জন্যে জানি তো শেখার কোনো শেষ নেই আমি আবার পুরনো পাঠশালার ছাত্র কি না শিক্ষার শেষ কখনোই দেখতে পাই না ভাইয়া ওয়াটসন এখনো আটটা বাজেনি কভেন্ট গার্ডেনে গিয়ে একটু বাজনা শুনলে কেমন হয় ভালোই হয় আমার আপত্তি নেই তারপর না হয় বেকার স্ট্রিট যাওয়া যাবে বেশ তো তাহলে চটপট পা চালাও রেকসান চললাম কেসটা নিয়ে কোনো সমস্যা হলে জানিও ঠিকানা তো জানোই গ্রেগসান ওর হ্যাট খুলে 
আমাদের বিদায় জানালো আমরা বেরিয়ে পড়লাম কভেন গার্ডেনের উদ্দেশ্যে আজ কাহনি শুনলেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা শার্লক হোমস কাহিনী দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড সার্কেল গল্পটা কেমন লাগলো প্লিজ জানাবেন কমেন্টে আর ভালো লাগলে গল্পতে একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইবের ব্যাপারটা আর বলছি না শার্লক হোমসের ভূমিকায় ছিলেন সমক ওয়াটসন এবং জেনারের চরিত্রে আমি অর্ণম মিসেস ওয়ারেন অলিভিয়া সিনিয়র লুক্কা অপরূপা গ্রেগসন অরিজিৎ মিস্টার লেভারটন আবির শার্লক হোমস থিম মিউজিক বানিয়েছে অঙ্কুর শুভব্রত সম্পাদনা আবহ ও সমগ্র পরিচালনা আমি আর যে অর্ণম আজ এই পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে কাহন আবারও ফিরবে দুর্দান্ত একটি গল্প নিয়ে